Hey guys, hello, can you hear me? Good evening, hello. Good evening. Hello, how are you guys? ¿Cómo están? How are you doing today? Can you hear me? Hello, teacher. I hope you can hear me, guys. Welcome to the class. Thank you for joining. Okay, so today we're going to uh, continue working with the um, same class information we started yesterday. Así que bienvenidos y bienvenidas. Let me go ahead and share a little bit about the information that I brought for you today. Just give me one second. And let me share it with you. Okay, guys. Here. Okay. So yesterday we started talking about a about people past, right? A, about the verbs, right? About a also some of the um, important uh, structures, right? When it comes to, a, creo que se escucha el, un perrito ahí al fondo. Okay. Eh, entonces les decía, chicos, eh, we're going to uh, continue with yesterday's class, right? That's going to be something um, that um, um, we're going to continue working with the with the simple past structure, right? Also, we're going to try to cover some of the vocabulary uh, regarding the um, regarding verbs, okay? So um, yesterday we uh, saw the structure, right? And we're going to use it a little bit. We're going to use a little bit of it today, okay? También les compartí ahí en el chat, chicos, un poquito sobre, eh, un poquito sobre los, eh, los verbos, ¿verdad? También les puse ahí ejercicios. Eh, no, ejercicios no. Los ejercicios creo que no se los puse, sino que solo les puse la información de la clase. ¿Verdad? Eh, les puse también la lista de verbos. Perdón, no, no los quise llenar de mucha información, por eso creo que ahí lo dejé. But today we're going to continue, right? And we're going to talk a little bit about pronunciation as well. Para pronunciation, sí les voy a eh, compartir un video. Un video que está súper bonito, que explica exactamente, ¿verdad? Lo que eh, debemos de saber con respecto a la pronunciación en pasado de los verbos regulares, ¿ok? So today is your session number uh, 12, right? And this is February the 11th. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Yes. Excellent. Yes. Muy bien, excellent. So guys, uh, yesterday we, saw, we studied the, uh, the structure, right, of the simple past form. And we said that when it comes to positive, negative, and um, question form, right, we need important elements. And those important elements are the subject, the verb in past, and the complement, right? So whenever we are uh, using simple past, right, we need to make sure that in the affirmative form, I'm using the proper verb, right? And also, it, something that I would like to do is to learn to memorize the verbs, right? Because actually you will need them a lot. Para poder nosotros eh, hablar en inglés en pasado, debemos de memorizar esos verbos, right? So we need to be very eh, diligent on that, okay? Luego dijimos que para las negativas, also, we need auxiliary, okay? So it's cool. Es la parte bonita de simple past because I don't have to continue modifying the verbs, right? All what I need to do is to have my uh, auxiliary in past and then that's it. After that, I'm going to use the verb as in the regular form, okay? Luego tenemos el subject, ¿verdad? We need the, the auxiliary, the verb in base form, and the complement, okay? So those are like the four important elements that I need with the... Um, with the uh, sentences, right, in past, okay? I think that's gonna be for negative statements. Give me one sec. Teacher, no le escucho, dice Argelia. Argel, espérame. Okay, uh, so I was saying also, 
Eh, we talked a little bit about the questions, ¿verdad? También hablamos de las preguntas, ¿ok? So, in the question form, we said that eh, we need, again, uh, more, the same elements, los mismos elementos, solo que hay un switch, hay un cambio, right? So, we got eh, the um, auxiliary at the beginning, after that, we got the subject, and then we got the verb in base form plus the complement, right? So, we have to be very careful whenever we... Um, whenever we are using it, right? Because we are going to be able to um, um, ask questions, ya sea just not questions or information questions. Y ayer vimos la diferencia entre ambas también, ¿verdad? ¿Cuándo es que yo hago just not questions y cuándo es que yo hago information questions? Entonces, eso es un poquito de lo que vimos ayer. Now, guys, um, there is, a, there is another important topic, right, in, the, in, in, in this case, in the, uh, in the platform, right? In the platform, we have an important topic, and that is the, the one that, say, that, is, that talks about the verbs, right? It talks about the verbs, and it talks about the um, pronunciation, okay? Hay que tener mucho cuidado con respecto a la pronunciación de los verbos, ¿verdad? En este caso, pues, eh, quiero ver... Eh, desconecte, no funcionó, dice. Ajá. Permítanme. Ok, ahí está. En in, in that case, um, sometimes, guys, verbs will be pronounced as Sometimes they will be pronounced as th with D, and sometimes they will be pronounced as is, right? So, for example, in this case, it says, Teacher, pero yo como voy a saber, como voy a pronunciar un verbo al final, right? Because we need to be very careful. La mayoría de nosotros cuando estamos aprendiendo inglés siempre decimos, por ejemplo, help it, or look it, or wash it or um, breath it, or kiss it, and that's not correct. No es correcto, right? So we got three different pronunciation uh, forms, right, when it comes to verbs in past. Number one, is. For example, in want, wanted, need, needed, right? Whenever I have verbs ending in t and the sound, okay, I'm going to pronounce it as t as id, I'm sorry, want, wanted, need, needed, right, voiced, voiced it sounds, todo esto chicos, todo lo que tiene que ver con la pronunciación de verse in past tiene que ver con los voiceless and voiced sounds, teacher que es voiceless, voiceless son esos que no generan ningún son, no emiten ningún, eh, ninguna vibración en la garganta, voiced, Son los que emiten vibración en la garganta, ¿ok? For example, in this case, eh, tenemos voiced sound. It says, uses the vocal cords as they produce by a vibration or a humming sound in the throat, ¿ok? So, if you put your hand on your throat, right, and um, just say the, the verb repeat, right? So, just say your hand and repeat. Held. 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 Heard. Look. 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 Watched. Look. 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 Then, then, um, fixed. 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 Si ustedes se fijaron, al principio de yo decir mi verbo, mi, mi garganta vibraba un poquito, pero al terminarlo ya no. Helped, looked, watched, buffed, breathed, danced, fixed. Al terminar de decir el verbo, aquí ya no se, ya no se siente nada. Ya no se siente ninguna vibración. Por eso es que todos esos sonidos que están ahí son voiceless. Pero no tiene que ver con letras. No es que si termina en P o si termina en K o si termina en SH, ¿verdad? Vamos a pronunciarlo así. No, los sonidos son. Por ejemplo, el primero es... If you say... 
is, is a plosive. Yes. Solo sale aire. <laughs> okay, if you put your hand in front of you and you say <laughs> the sound, okay, you just, you just uh, um, throw air, right? Oh, k -k -k, which is the K sound, k -k, looked, helped, helped, right? And then you have sh washed, sh Watch. washed, okay? Watch. Watched, right? Watch. And then you have like s press, right? Watch. Then s like in kissed, right? And then you have s s s s like in danced, right? And you have s s like fixed, right? Si ustedes se fijan, todos los sonidos al hacerlo y usted pone la mano aquí enfrente de su boca, solo emiten, solo sale un aire. Es como que pasa por la garganta y aquí termina, ¿verdad? Entonces, esos son voiceless sounds. But what happens with the ones next to them? We have the ones ending in D, right? D, D, okay? Like in cold, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed right and amazed. the sound in this case is l gold l gold mm. right mm. and then you have an like clean and cleaned if you put your fingers on your throat you're able to hear to feel the vibration right so you say l gold and cleaned mm. are like r Offer, er, er, offered, right? A damaged, damaged, right? Nice. Loved, loved, no. used, no. yes, like followed, 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 enjoyed, oh, no. right? And if you feel the vibration here, amazed, yes. amazed, okay. right? So all Basic. those are voiced sounds. So you think of voiced sounds, that means that my pronunciation is going to be with the letter T, D, right? And then T with voiceless and is con T and D sound, okay? Vamos a repetir, okay? So wanted. 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 Needed. 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 Okay, so when I have verbs ending in t and t sound, I'm going to add is al final. Wanted, needed. Wanted, needed. Now, wanted. We're going to move to the voiceless one. Okay, so repeat. Helped. Look. 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 Watched. What? 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 Loved. Loved. Bread. Kissed. Kissed. Danced. Danced. Fixed. Fixed. Very good. So whenever we have all those voiceless sounds, we're going to pronounce it as t, t, right? Voiceless. And now let's move on to the third column. All those sounds will be pronounced as z, right? So repeat. Cold. 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 Cleaned. 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 Offered. 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 Damaged. 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 Loved. 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 Used. 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 Followed. 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 Enjoyed. 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 Amazed. 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 Very good, okay? So those are the sounds that you're going to use, right? Whenever um, we are whenever we are pronouncing verbs in past, right? So here we have, guys, more examples, right? 
there you have more verbs, right, that uh, will help you to understand better, right, the way we use uh, T and T sound. Let me accommodate the pillow here. Thank you. So but where we have the, um, the T sound, like in held, right, laughed, missed, worked, fished, marched, right? So those are examples of, this, of the sound with the T, right, sound, okay? And then you have more about, I mean, with the, with the, with the D sound, right? So you got grabbed, hugged, saved, pleased, massaged, raged, resumed, signed, banked, peeled, breast, ordered, stayed, freed, lied, skewed, snowed, tried. No. Okay, tried. so all those sounds are with the sound, right? And then we got the ones with E, right? So we got at, added, right? Decide, decided, exist, accepted, right? Taste and taste. So you un perrito al fondo, no sé de quién es el perrito. Okay. Okay, very good. Now, guys, when it comes to, uh, when it comes to, eh, again, the, the, um, the past, ¿verdad? Y quizás con esto, eh, esta información yo se lo voy a pasar al chat, no se preocupe, ¿verdad? En este caso, pues, eh, cada, cada tipo de, de verbo, cada tipo de ending sound va a ser, eh, eh, ¿cómo les puedo decir? Eh, va a ser importante, va a ser decisivo para que usted decida cuál es la pronunciación que se le va a dar. Cuando de repente tenga dudas de un verbo, lo que tiene que hacer es buscarlo en el diccionario y ahí le dice qué tipo de pronunciación tiene. Whenever you have a doubt. No tiene que ser necesariamente un diccionario físico. Puede ser eh, un diccionario digital, ¿verdad? O lo puede buscar en internet y ahí a la par le va a aparecer un, aparece un, eh, un speaker symbol. But that for you to see it, okay? Give me one more. Let me see if I can show you an example, okay? Give me one sec. Let me see if I can show you an example, bear with me. I think this is going to be, this is going to be okay. Give me one second. It's going to close here. I'm going to close here. And I'm going to close here. I will share with you the screen. And I'm going to share the website. Okay, bye. Whenever you have a doubt, guys, pueden irse aquí, ¿verdad? En, cual, en cualquier buscador. And you type the word, you type the verb, okay? En este caso, por ejemplo, yo quiero saber the pronunciation of looped. If you see, acá me aparece un cuadrito, ¿verdad? Y acá está como la pronunciación. You click on it. Give me one second. Eh, se desconecta, no sé si es problema mío de enseñar. Eh, probablemente Edgar sea la, sea, la, sea la señal porque pues hasta el momento no, no hemos tenido inconveniente aquí en la clase en general, ¿verdad? Probablemente tal vez si sí reinicia su internet, ¿verdad? Y eso también le puede ayudar a establecer la señal con nosotros. Eh, veamos. Tenemos acá Looked. Si usted le da clic acá, y quiero ver si estoy compartiendo sonido. Veamos. Share computer sound. Okay. Vamos a ver. Looked. Looked. Okay, and you can click on here. Y usted, yeah. si le da click, this yeah. is slow, right? Entonces le da click. Looked. Y lo hace más espacio. Looked. Si usted le da click acá, lo hace más rápido, o lo hace normal, ¿verdad? Normal speed, okay? Looked. Okay, and then here you have a microphone to practice. Okay. Love. Looked. Looked. 
and me grabó, me grabó mi voz, ¿verdad? You see? Looked. Looks. Looked. Y ahí me dice, the, me, you must pronounce the letter T, ¿ok? Igual, cuando quiera practicar, ¿usted se viene acá? Looked. Looks. Vamos Looks. a ver ahora qué me dice. Make sure that once you're in quiet location and try again. Perdonen, niños, no tengo perritos, no tengo niños, pero los vecinos tienen perritos y tienen niños por mí. Así que si escuchan un sonido, viene de afuera, ¿ok? <laughs> ¿Ok? Yeah, I don't have dogs. Y quizás, este, el, uh, aquí tengo yo uno, ya, ya, ya no más, vea, ahí está uno, ahí el, el, la vecina tiene, ¿ok? Así que I'm sorry. Eh, vaya, si ustedes se fijan acá, cuando usted incluso in, incluye la, 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 la parte donde dice, este, Para bajo video, allí también hay más videos on pronunciation, ¿ok? But whenever you have the doubt, cuando tenga la duda, véngase acá, ¿verdad? Y you'll see that it will, it will, it will, it will work uh, good for you, ¿ok? Let's see if it works this time. Look. Look. Good job, it says, so oh, I did it, ¿ok? Look. Excellent, ¿ok? Entonces, Look. ahí puede probar usted, ¿verdad? Cada vez que quiera practicar y ahí le va a decir si usted lo está haciendo bien o tiene que mejorarlo, ¿ok? La primera nos dijo que no, que hacía falta el T-Sounds, ¿ok? Así que, y esto es Google, you see, I just Google it. I just, uh, it wrote here, you know, um, a pronunciation of this verb and it, it just came as the first result, ¿ok? Entonces, esa es como un tip para ustedes cuando tengan dudas, ¿verdad? Con respecto a cómo pronunciar algo, ¿ok? Let me go back to the screen. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. Veamos, chicos. Eh, that's one of the things, okay? Because in the platform, in la plataforma, eh, that's one of the sections, okay, in um, in section four, ¿verdad? Esa es una de los puntos en section four, okay? The, um, the pronunciation of the verbs. Este cuadrito que está acá, que les estoy mostrando, yo se lo voy a compartir para que usted lo practique, ¿verdad? Usted lo practique. Y usted tenga una idea de cuáles son los verbos que se pronuncian con T y cuáles son los que se pronuncian con T o ID, right? Si ustedes se fijan, pues son, son, son varios verbos que tenemos en cada categoría y eso pues va a ayudar mucho. ¿Hay alguna no, pregunta no, en este momento? Memorize. Exactly, exactly, Deborah. Exacto, pero fíjese que más que, más que memorize, quizás lo más importante, Deborah, es como, como leerla Y de repente uno se acuerda, uno dice, no, pero yo recuerdo que esta está en esta lista, right? Entonces, the, the idea is like to start practicing, ¿verdad? Y en de, en de práctica en práctica como que a uno se le van quedando, porque at once, cuando uno le dice memorizar, créanme chicos que yo era la primera que me cortaba, porque decía, no, es que I can't, yo no puedo memorizar, si yo digo, ¿y cómo fue que aprendí inglés? Me pregunto yo a veces. But the reason, uh, I would say, yo quizás, como yo lo encuentro, es que quizás me gustaba leer, Y me acostumbré tanto a leer así en inglés que se me terminó quedando, digámoslo así, ¿verdad? Pero sí, yo aprendí inglés ya adulta, ya tenía mis 18, mis 18 años, ajá, I was 18. Y pues eh, desde los 18, pues es un journey, porque un idioma nunca se deja de aprender. Yo en mi caso, yo siento que yo aprendo todos los días algo nuevo, ¿verdad? Bueno, uno de maestro nunca lo sabe todo, por supuesto, ¿verdad? Uno siempre consulta, uno siempre aprende, uno siempre lee, etcétera. Pero lo que dice Débora es cierto, tenemos que hacer como ese esfuerzo tal vez de memorizarlo o al menos practicarlo cada día para que nos familiaricemos con él. Porque si no, es bien difícil, ¿verdad? Que los identifiquemos y que recordemos cómo pronunciarlos. Entonces, les decía, chicos... Eh, esa es la parte del, de la sección 4.6, ¿verdad? Y quizás solo se lo voy a mostrar así rapidín acá en la pantalla. This section 4.6 uh, from the platform, okay? Um, in the platform, you have also more information. You have another video, okay, with your instructor uh, in the video, okay? And down below, si ustedes se fijan acá, you can practice, okay? Aquí hicieron lo mismo que yo acabo de hacer, grabar, graban sus voces, ¿verdad? O ponen una práctica, etc., right? So, aquí abajo alguien decidió solo escribirlos, y, which is okay, ¿verdad? No hay ningún problema. Algunos también ocupan un, un grabador de voz, ¿verdad? Ocupan un grabador de voz o postean acá, ¿verdad? El link que van a compartir. Entonces, so, this is the pronunciation of simple past in the ED ending. Okay, así que uh, the next uh, thing is going to be uh, irregular verbs. 
okay, irregular verbs. And we're going to talk about it right now, right? Because uh, I'm going to uh, move to that part. Pero antes de continuar, chicos, porque luego van a participar ustedes, antes de continuar, díganme, ¿tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna duda que haya surgido? ¿Hay alguna duda con respecto a la plataforma? ¿Algún ejercicio que esté pendiente? Que usted diga, no, no pude pasar de aquí. ¿Is there something like that? ¿Hay algo así, chicos? ¿O no hay preguntas hasta el momento? Veo que son bien no. independientes. Eso es muy bueno, ¿ok? Igual, sí. Tienen una pregunta, me avisan, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿ok? Eh, sí, solamente quedo sí. pendiente con Anita. Dígame. Sí. Basilia. Este, Dígame, Basilia. No sé si en el, en el, ya cuando llego al 5, al ya no le da la traducción de, de, la, de los videos o es que yo se la quité, no sé, porque este ya no me está traduciendo a, en el lado donde siempre sale la traducción de lo que da el teacher. Fíjese de que creo que quizás le ha de haber eh, dado clic a algo porque... Sí, sí sale, sí, sí. siempre es que sale. Uh -huh. Sale al frente, sale así como, como, como subtítulo. Exacto. Ya no sale no, a un lado. No pero sale en, como... en el lado, pongamos, derecho. Ya no sale como en un ah. carro que salía, sino como... Ah, en... es como correcto. Que Ese es... Es sí, correcto. este ya no me sale, esa parte azul ya no me sale en el 5. Ok, sí, pero es, es correcto, cambia. Ajá, entonces, ah, este, okay. bueno, sí. As, gracias ahí gracias. a quien nos estaba diciendo. Bueno, ok, veamos, let me share this, the a screen one more time. Vamos a ver. Ok, entonces, let's go ahead and take a look in here at uh, some of the um, uh, sentences that we have. It says, I did my homework. I didn't do laundry. You got up at noon. You didn't get up at 10. He went to the museum. He didn't go to the library. We met our classmates. We didn't meet our teacher. You came home late. You didn't come home early. They had a picnic. They didn't have a party, okay? So guys, let's go ahead and take a look in here. Uh, we have the irregular verbs. In this case, we got, for example, the first one, did. Did es el pasado de? Do. Do. Got up is the past of? Get up. Get up. Get up. Get up. Get up. Went is the past of? <clears throat> Go. 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 Eat, okay, meet is the past, I'm sorry, met is the past of? Meet. meet. <laughs> Came is the past of? Come. Come. He had is the past of? Have. 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 Very good. Have. So, as you could see, those are irregular verbs, okay? Those are irregular verbs that we use with a simple past. La ventaja de los irregulares es que yo solo lo voy a utilizar de esa forma solamente cuando ya estoy en oraciones afirmativas. Si es oración negativa o es pregunta... Ya no, because I have did and didn't as my auxiliaries, okay? Give me one second. Okay, I was saying, um, we use this, the, the, the verse in um, irregular form, okay? Vamos a ver, tenemos una conversation. I will read it first, and then I will ask for some volunteers, okay? Tenemos. So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. <gasps> really? Did you like it? Oh, yes, we loved it. Did you go hiking there? Uh, no, we didn't. Actually, we rode horses and we also went white water rafting on the Colorado River. Eh, si quieren, mientras leo, tal vez si le ponen mute al, al micrófono para que no se escuche el background y ya luego lo activan para que participen. Okay? Entonces dice, I'm going to start again. Okay? It says, so, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we loved it. Did you go hiking there? 
No, we didn't. Actually, we rode horses and we also went white water rafting on the Colorado River. Wow, did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Okay, now let's go ahead and have two volunteers. Okay, pero wait, voy a ver las manitas primero que no las tengo enfrente. Wait. Participants. Okay, bye. I need two volunteers, okay, that want to uh, practice the conversation, please. Two volunteers. <clears throat> okay, Boris, thank you very much. And uh, Adriana, okay. Y luego de Adriana y Boris va Alejandra con Cecilia, okay. So Boris, can you start please with Laura and then uh, um, you continue with the second, uh, Erica. <clears throat> okay. Uh, so did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We love it. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horse. And we also went white weather rafting on the Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Very good. Thank you very much, Boris and compañía, Boris and Adriana. Thank you. Okay, then the next two girls. Era Alejandra y um, Cecilia, right? Thank you. Okay, so Alejandra, you will help me with Laura, and then Cecilia, you will help me with Erica, okay? Okay. So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Do you like it? Oh, yes. We love it. Do you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horse and we also went white water rafting, rafting on the Colorado River. Wow. Do you have fun? Yes, we did. We had a great time. Excellent. Thank you very much, girls. Okay. And it's, uh, let me see, whenever you see guys, for example, I dice, we loved it, right? Puede unir la D con la I. Eso se llama linking, ¿verdad? Uno el sonido de la D con la, la, la próxima vocal, en este caso suena como, we loved it. We loved it. That. We loved it, right? Muy bien. Y river, river, river. Okay. Excellent, girls. Thank you very much. Do we have a couple of more volunteers? The last two volunteers, no more volunteers? Okay, very good, excellent. If we don't have more volunteers, we're going to continue. Okay, and any question with the vocabulary? Preguntas de vocabulario, chicos? Questions with vocabulary? Rafting or rafting? Okay, vamos a buscar, vamos a hacer una práctica, you see? We're going to start sharing here. I'm going to move to the website. Okay, and vamos a ver, ven el website, ¿verdad? Yes. Bye. Sí. Yes. Vamos a buscar. Cuando yo tengo una duda, chicos, de una pregunta, me vengo para acá. Y un solo vamos a revisar la pronunciación, ¿ok? Entonces dice rafting y yo busco meaning, significado. Ok, un clic. Y me aparece aquí el diccionario. Me aparece la pronunciación. Vamos a ver si lo estuvimos pronunciando correctamente. Rafting. 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 Se escucha, ¿verdad? Yes. Muy bien. Rafting. Rafting. And then it says again, learn how to pronounce, ¿verdad? Y ahí usted lo puede decir. Ok. It's loading. Y luego lo escuchamos. Rafting. Rafting. Y si lo quiere escuchar más despacio... Rafting. Rafting. Very good. Now let's practice. Rafting. Vamos a ver. Well, no me lo tomo. Okay. But it has to be in a quiet place, uh, of course. Practice. Mm -hmm. No lo tomo porque es, como se escucha background, me lo reconoce como que no estoy en un lugar. Aquí dice, ve. Make sure that you're in a quiet location and try it again. ¿Verdad? Hasta que no escuche background, entonces me lo toma. Vamos a ver. Rafting. 
may isa, yay, good job, it says, I did it, okay? And then you listen to you. Rafting. Ahora escucho mi voz. Rafting, okay? Y luego abajo, ¿qué me dice que es rafting? Okay? Rafting. Meaning. Dice que rafting, eh, the sport or pastime of traveling down a river on a raft. Okay, es este, aquí está, esto es rafting. No, perdón, rafting, rafting. Ahí está, okay, no pictures, no hay images. Okay, it's loading. Eso es rafting, you see? Eso es un raft, esa como balsa es un raft. Okay, y rafting is go down the river, right? Bajar el río and rafting, okay? Así que okay. that's it. Mm -hmm. Very good. Okay, thank you. You're welcome. Any other question, guys? Perdón, sería como un deporte, entonces. It's a sport, correct, sport. Very good. Mm -hmm. Any other question, guys? No, teacher. Okay. Very good, excellent. So let's go to presentation then. So uh, actually, guys, if you see there, uh, now we see the use of irregular verbs, right? In the previous conversation, uh, we were able to see the um, uh, regular uh, verbs, but for this one, just the regular ones. And regular, and regular and irregular at the same time, uh, actually, okay? And after I move to this, uh, there is uh, another section right in the platform, okay, where it asks you to practice a little bit of the simple pass with yes and no questions, okay? So there you have it says, did you have a good summer, right? Yes, I did. I had a great summer. Did you play volleyball? No, I didn't. I played tennis. Did Erica like her vacation? Yes, she did. She liked it a lot. Did Erica and her sister go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona, right? So this is about the previous conversation, right? So ya habíamos visto eso también, ¿verdad? Lo vimos eh, al principio, ¿verdad? Cómo hacíamos nuestras preguntas, que dijimos que era el did plus subject. Aquí dice verb in present o pueden llamarle también infinitivo, ¿verdad? O un verbo sin ser modificado plus complement, okay? And you can answer in a short way, como yes, I did, or in a, in a, I mean, in affirmative way, or in a negative way, como no, I didn't, okay? Entonces, that's a little bit, you know, about the, about the simple past form, okay? Bueno, teacher, ¿qué, qué, aparte de la estructura, verdad, ya la tenemos, verdad, ¿qué más había en la plataforma para la sección 4? Well, in section number four, there was a little bit of information regarding the uh, summer activities. Summer activities, okay? When it comes to summer activities, there you have, um, you have go hiking or go swimming, right? Also, you got the word fun, a movie, right? New people, old friends. You got also a picnic, pictures, a play, swimming, tennis, and volleyball. And here we have some verbs. Aquí tenemos unos verbos. Tenemos go, tenemos have, tenemos meet, tenemos play, tenemos see, y tenemos take, okay? Vamos a ver, ¿cómo, cómo podríamos este, agregar aquí, arreglar esta lista, okay? Let's make up the list. ¿Cómo haríamos esta lista? Just give me one moment. Déjeme agarrar aquí unas letritas para... Para poder que lo llenemos juntos, ok. Vamos a ver. Muy bien, ya tenemos el primero, los que van con go. Go hiking and go swimming. ¿Qué podemos usar con have? ¿Qué podemos usar? Have, have a picnic. picnic. Ah, muy bien. Have a picnic. Have a class. Have a class. A class. Ok, you can, you can have a picnic. Right, and also you can have, ¿qué más me dijeron? A class. A class pertenece a otra, a otra categoría. ¿Qué oh. más podríamos usar con have? Fun, teacher. Fun, very good, have fun. Divertirse, have fun, ok. Muy bien. 
Este, ¿qué otro? Vamos a ver con meet, conocer o encontrarse con, ¿verdad? Con meet, ¿qué podemos decir? New people, utilizar? new people. Old friends. Old friends. Friend. 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 New, new people. people. And old friends, old ¿verdad? Friends. New people and old friends. Old friends. friends. Muy bien, excelente. Old friends. Old friends. Play volleyball, play tennis. Muy bien. Play volleyball and play tennis. Ok, vamos a ver. See pictures. See a movie. Voy, voy. <laughs> volleyball. <laughs> volleyball and tennis. And tennis. Muy bien. Volleyball and tennis, right? And then, sí, me dijeron. Pictures and. ¿Están seguro que pictures va acá? I don't think so. Oh, no. 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 Movie. No. No. Movie. A movie. A play. A play. Ah, play. ¿Y qué es una play? Una juego. Un videojuego. No, una play es una obra, una obra teatral. Oh. Ajá, es una obra. Ok, and then the other one, see what? A movie, you said, right? Yes. Ok, a movie, muy bien. See a movie and see a play, right? Okay. What about take? Pictures. Yeah. Take. Ah, ah, ok, ahora sí, ¿verdad? Take pictures. Take a class. And take, take a class. class. Muy bien. En inglés, cuando yo digo estoy tomando una clase, es eso. Take a class. Ok. Tengo a, take a picture and take a class. Ok. Picture Ok. ¿Cómo sería have fun? Have fun, divertirse. En español es diferente, es divertirse. Por ejemplo, cuando yo digo este, nos divertimos divertirse. mucho. Ajá, uh -huh. you need to have fun. Sí. Sí, sí. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo quiero decir eh, me quiero divertir, I want to have fun. O en pasado me divertí mucho. I had fun at the movies yesterday. Me divertí en el cine ayer. I had fun at the movies yesterday. Yesterday. Hay una canción que se llama Las chicas solo quieren divertirse. Yes, in the lover. Yes, in the lover, right? Yeah. Girls just want to have fun, right? Girls just want to wanna have fun. Mm -hmm. Very good. Excellent. Miren, Anita, ¿ve? Bien se acuerda, ¿verdad, Anita? Ok. No, actually, yes, uh, yo todavía escucho esa música, Anita, y me gusta mucho. Ok. Right, Tengo mi, li tenga mi, lista, mi lista de los 80s, ¿vea? Ok. Very good. Excelente. Anita, con usted quedó pendiente. Oye, disculpe que no le pude mandar el, el link, pero no me había desocupado. Pero aquí ya agregué para mandarle el link este, despuesito, Anita, hoy. No hay problema. Ok. Vale. Entonces, cuando ocupo have fun, es así. Es divertirse. Pero lo ocupo los dos. Have fun. Ok. Este, ok. Y hiking o hiking. No sé cómo se dice. Hiking. Go hiking. Ay, es que es, eso creo que es escalar. el famoso, este, no, es, no, es como escalar, sí, ajá, es, pero es como ir en una montaña, eso es hiking. En español lo usan igual, es hiking. Ajá, porque español. yo lo, lo acabo de buscar y me sale que es senderismo, pero no sé qué es senderismo. Exacto, es senderismo, muy bien. Pues senderismo bien, es cuando usted, por ejemplo, se ha fijado que hacen como unos tours, de que van uh -huh. a subir el cerro. Y va a estar un día completo en subir el cerro. Eso es hiking. Yo pensé que mi tía venía para acá por otro que mm -hmm. Es hiking. Entonces, este... Que, ah, de nada. Ok. Eh, ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, quedó claro el ejercicio, ¿verdad? Sí. Muy bien. Excelente. Permítanme. Excelente, entonces vamos a, vamos a seguir, ¿verdad?, con, con, el, con la clase, ¿verdad? Y ahora vamos a practicar un poquito de los verbos, chicos. Vamos a ver, ¿ok? Los traigo así solo para que vayamos como, vamos a hacer un ejercicio quizás de repetición, ¿verdad? Y de lectura, ¿verdad? Porque este, tenemos que aprender verbos también para poder utilizarlos, ¿verdad? Vamos a ver. Give me one second. Se me cerró la pestañita. Ok, bueno, anyways. Okay. 
Veamos, tenemos acá the verbs, and you are seeing the presentation, ¿verdad? Están viendo la PowerPoint presentation, ¿verdad? Yes. Muy bien, vaya. Vamos a hacer un ejercicio de repetición, because creo que el audio no me funciona. No, no funciona. No, no funciona. Ok, así que we're going to read a little bit, of, we're going to um, pronounce a little bit, right? Uh, of, uh, no, I'm sorry, we're going to practice a little bit of pronunciation in verbs, irregular verbs, okay? So please repeat. Become, became. Begin, began. Begin, began. Blow, blue. Blue. Blow, blue. Break, broke. Bring, brought. Build, built. Build. Burn, burnt. Buy, bought. Buy, bought. Very good, okay. Buy, but, nuevamente. Buy, but. Catch, cut. Catch, cut. Repeat, cut. Cut, cut, cut. Shoes, show. Shoes, show. Come, came. Cost, cost. Cost, cost. Cut, cut. Cut, cut. Do, did. Do, did. Draw, drew. Draw, drew. Dream, dreamt. Dream. 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 Este verbo Dream. se encuentra en las dos formas, dream, dreamt o dreamed con id al final. De las dos formas lo van a encontrar y las dos formas yeah. están correctas, ¿ok? Then the next one, drive, drove. Drive, drive. drove. Eat, ate. Eat, ate. Fall, fell. Feed, fed. Feel, felt. Fight, fought. Find, found. Fly flew. Fly flew. Forget forgot. Forget forgot. Forgot. Freeze froze. Freeze froze. Get got. Get got. Give gave. Go went. Go went. Grow grew. Grow grew. Have had. Hear heard. heard. Hold held. Hurt, 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 hurt. No, new, no, 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 learned, learned, este es igual a dreamed, que lo van a encontrar con T o lo van a encontrar con ED y los dos son válidos, los dos están correctos. Learned, learned. The next one, leave, left. Leave, leave, leave left. left. 
Lend. Lent. Lend. Let. 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 Lose. Lost. Lose. Lost. Lost. Make. Made. 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 Mean. Meant. Mean. Meant. Meet. Met. Meet, met, put, 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 read, 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 ride, road, ride, road, ring, rank, ring, rank, run, run. Ram, ram, ram. Say, it, say, 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 say. See, saw. See, saw. saw. Send, sent. Send, send, send. 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 Uh, show, showed. Show, show, show. Shoot, shoot. Shoot, shoot, shoot. Sing, sang. Sing, sang. Sit, sat. Sleep, sleep, slept. Sleep, slept. Smell, smelled. Smell, smelled. Speak, spoke. Spend, spend. Spend, spend. Stand, stood. Stand, stood. Okay. Swim, swam. Swim, swam. Take, took. Take, took. Teach, taught. Is the tell told. Tell told. Think thought. Think Throw through. Throw through. Understand. Understood. Understood. Wake up. Woke up. Where war? Where war? Win what? Win what? A right road. Right road. Very good, guys. So that is a little bit of the pronunciation, okay? Ahí les mandé dos listas. Estos verbos también están incluidos en esas listas, okay? Entonces, la pregunta es, what do you do? Okay, what do you do? Okay, so I see very quickly, okay? We still have five minutes, okay? So let me see, who wants to participate? What do you do? What do you do on Wednesday, for example? ¿Qué hicieron el miércoles? What do you do on Wednesday? Raise your hand if you want to participate. What do you do on Wednesday? Volunteer? Me? Dígame. I went to my job. Okay, I went to work. I went to I went to work. Okay, very I good. Went, I went to work. Excellent. Good job. Thank you very much, Deborah. What about uh, Basilia? What about you? I help my son. I helped my son. Very good. Thank you. Tareas. What else? What do you say, Tareas? The homework. Oh, homework, okay. Homework. Yes. I helped my son with homework, right? Or with, with his homework. With his homework. Okay, very good. Another volunteer. What do you do? What do you do on Monday? What do you do on Monday? What do you do on Monday? Volunteer. Okay, Cecilia, tell me. I sleep early. Okay, eso que, lo que me quiere decir es que se fue a acostar temprano. 
Sí. Vale, entonces cuando nosotros queremos decir y se acostar es go to bed. Go to bed. Mm, ok. Ajá. Entonces, ¿cómo nos quedaría la oración, Cecilia? I... Uh, I went to bed early. Very good. I went to bed early. Me fui a acostar temprano. I went to bed early. Very good. Who else? Another volunteer. Thank you, Cecilia. Another volunteer? Me. Okay, go ahead. I get up at 7 o'clock. Repeat. I get up at 7 o'clock. Pero el verbo en past. I got up, got up Excellent. Okay. at 7 o'clock. Excellent. I got up at 7 o'clock. What do you do? What do you do on Saturday? What do you do on Saturday? Volunteer Saturday, last Saturday, el pasado, ¿verdad? What do you do last Saturday? I took a shower. I took a shower. I took a shower. Very good. Okay. Excellent. Who else? Another volunteer? What do you do on Saturday? ¿Qué hicieron el sábado? Okay. So he said he took a shower. What about you guys? What do you do on Saturday? No one I else? went to party. Oh, I went to a party. Okay, I went to a party. Very good. Excellent. Another volunteer. What about this one? What do you do? What do you do yesterday in the morning? So what do you do Wednesday morning? What do you do yesterday morning? Invente, no importa. Invent. Mm -hmm. I went to supermarket. I went to the supermarket. Very good. I went to the supermarket. Excellent. Okay. What else? Another example? Examples? I cooked my breakfast. Okay. I cooked my breakfast. Okay. Cooked. Excellent. Good job. What do you do? What do you do last Sunday morning? Sunday morning. Domingo pasado en la mañana. What do you do last Sunday morning? Volunteer? Invent. It doesn't matter, right? If it's true. I ate pancakes. Oh, okay. You ate pie pancakes. Me too. I did that too. Okay. I ate pancakes. Very good. What else? Que más, chicos? I went to church. I went to church. Very good. I went to church. Okay. Another example. I visited no my, my friends. I made a okay. Okay, I visited my friend, me dijo Deborah, thank you. Y luego alguien más dijo, homework. I went to talk. ¿Quién me dijo lo de la tarea, perdón? I made a homework. Okay, con respecto a tarea, chicos, recuerde, chicos recuerden que el verbo es do, ¿verdad? Es do, do homework, esa es el, la frase. Entonces, en ese caso, ¿cómo nos quedaría? I did a homework. I did homework, okay, ah. Y eso también es importante, chicos. La palabra homework, homework, home, oops, homework, homework, es incontable. Homework. ¿Se acuerdan homework. que en el nivel, en el nivel 2 vieron los incontables? Ok. Uh -huh. Entonces, homework uh -huh. is uncountable. uncountable. O sea, que quiere decir que yo puedo decir I did homework. I did homework. Ok. Homework. Homework. ¿Verdad? Mm -hmm. It's time. Oh, I'm sorry, guys. My apologies. Okay, so guys, I'm going to stop here. Thank you very much for joining. Mañana ya les pasé hoy la info. Les pasaré también. Esa lista de verbos es la misma que ustedes tienen, ¿verdad? Así que este, para mañana lo que voy a hacer nada más es pasarle ejercicios para que tengan para practicar ahí unas worksheets interactivas, ¿ok? okay. Así que okay. thank you very much for joining, guys. And I'll, and I'll meet you on Monday. Nos vemos el lunes thank because you. last week is the last one, ¿ok? Bye bye. 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 Bye b